hasa katika mahojiano yetu ambapo leo tumekuuliza je unadhani kuwapa silaha mabawabu kutasaidia kuimarisha usalama kufikia sasa asilimia arobaini na moja mnasema ndiyo asilimia hamsini na tisa mnasema la e, mmoja hapa anasema la hasha kwani kuna mengi yanahitajika kufanywa kando na kuwapa silaha huyu ni Chris kutoka uh, Tasia Emba Kasi e, Tony Nyale kutoka Mombasa kuwapea silaha sio suluhisho bali mshahara mzuri ndio suluhisho la sivyo mabawabu ndio watakuwa waizi wa kutuibia Michael Gituto anasema unatutumia una ujumbe huu ukiwa Zambezi Kiambu e, unaunga mkono e, swala hili la kuwapa silaha mabawabu na walinzi kwa sababu wao ndio wakabili au ndio ukutana kwa kwa mara ya kwanza na wale wavamizi au washambulizi mwingine unasema na muunga sana mkono fazul mwingine anasema ni muhimu kwani wao ndio wa kwanza pale langoni mtueleza jina lako ni nick e, mwingine anasema kwamba la kuzingatia ni kuwa hao walinzi wanaweza tu kupewa silaha kama vile bunduki iwapo walikuwa maafisa kama vile wa kijeshi eh, maafisa wa, serika, wa polisi maafisa wa magereza au walinzi wa mbuga za wanyama eh, na rekodi zao zinaonyesha kwamba ni rekodi nzuri umetueleza jina lako ni Jackson Captich ukiwa Eldoret eh, mwingine anasema mm, ni maoni ni maoni mazuri sana ili wapate mafunzo ya hali ya juu mno ni Dan ukiwa Eldoret Eh, mwingine anasema dada zedi eh, ni vizuri bawabu wapewe silaha kama wangepewa silaha maovu mengi yangeepukika huyu ni Hassan Roba akiwa Garissa tutakuwa tukisoma jumbe zaidi ni mtambulishe tena mgeni wetu ni George Msamali ambaye ni mtaalamu wa masuala ya usalama shukrani sana kwa kuwa nasi hii leo binafsi unaunga hiyo kauli uh, ama unapinga kauli ya kuwapa mabawabu na walinzi silaha eh, zubedi inategemea tunawapa mabawabu silaha kwa sababu gani Manake wengi wamesema ya kwamba tukiwapa mababu silaha hiyo ndio itakuwa suluhu ya visa vya walifu katika taifa letu wengine wametoa sababu tofauti hawa ndio wako pale mlangoni mm. mara ya kwanza kwa hivyo shambulizi kama lile la dusit likitokea utapata kwamba wanaweza kuwa na uwezo wa kukabiliana na wale walifu na serikali pia ilisema ya kwamba sababu imekubali kuwapa si wote mm. walinzi kadha wa kadha silaha ni kwa sababu anataka kuwaondolea polisi ule mzigo wa kufanya kazi ambayo inaweza fanyika na hawa mababu. Mm. Kwa mfano vile kusindikisha zile pesa mm. ambayo kwa kibombo tunasema CIT uh, pia kuchunga mabenki manake unapata kwamba uh, 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 benki zinawachukua polisi kwenda kuketi pale na kuchunga zile benki na hivyo inakuwa ni kwamba tuna polisi wengi sana ambao wanafanya kazi ambayo si moja kwa moja hausiani na kazi ya polisi. Mm. Na pia wamesema kwamba hawa mababu wakipewa silaha basi ku, kuna kazi zile kama vile za kuwachunga viongozi itakuwa kwamba polisi wametoka kule na hizi kampuni zinaweza kuchunga mahali pale ndio nia iko na nia naweza sema sio mbaya lakini utaratibu wa kuwapa hawa mababu silaha ndio kidogo inanipa mimi tashwishi na nipa wasiwasi wanake kuna mengi ambayo kweli kama vile mtazamaji amesema yanafaa kufanywa kabla hatujafikia kiwango cha kusema kwamba tunaweza kuwapa hawa mababu silaha na waweze kuzimiliki ipasavyo manake tunachukua tu mfano kwa sababu sisi tunasema kwamba ukienda kule Uganda unapata mabawabu na bunduki mm -hmm. na hapa Kenya hawana kwa hivyo tuwape silaha mabawabu Kenya lakini hatujaangalia ile tamaduni iliyoko ya silaha katika taifa la Kenya Uganda tamaduni zao na silaha ni tofauti na tukija hapa Kenya tuwape mabawabu silaha kuna kuwa na uzuri wake na pia kutokuwa na adhari zake kwa hivyo lazima tuangalie tuweke kwa ratiri tuone kipi ambacho kitatufaa sisi Uh, kama taifa na sisi kwamba kwa kauli moja naunga mkono kwa hapa mabawabu uh, silaha manake mimi mwenyewe nimehudumu kule na ninajua changamoto zilizopo pale katika kazi ya mabawabu katika taifa la Kenya na labda ndio mtu apewe silaha ana sahili kupitia mafunzo ina gani kwa sababu wewe umewatoa utoa mafunzo mab, kwa mabawabu na wale maafisa wa GSU kuna ukaribu wote kuhusu mafunzo ambayo vikundi hivi viwili vinapata kuna, tafo, kwa, kuna, kuna mm. tofauti kubwa sana Manake wale maafisa wa vikosi vya usalama huwa wanapewa mafunzo kwa mwelekeo fulani mm. na ukija katika upande wa mabawabu pia wanapewa mafunzo kwele, kwa mwelekeo fulani lakini nimeona kwamba serikali kaya, uh, kwamba ile private security authority imesema kwamba itatoa uh, ile curriculum ambayo itakuwa inatumika na hizi kampuni kuweza kuwapa wale mabawabu mafunzo lakini ukiangalia kwa kina zaidi unapata kwamba kampuni nyingi ni chache tu mm ambazo zina uwezo wa kuweza kutoa yale mafunzo. Mm. Kampuni nyingi sana huwa zipi hawa mababu mafunzo yoyote, maana ile gharama ambayo inahusika katika kupeana mafunzo ni gali. 
na pia utakuja upate wateja ambao hawa mababu wanaenda kuwachunga hawako tayari kugaramia mafunzo kama yale mm. hawako tayari kugaramia uh, uh, bawabu ambaye atakuwa amepewa silaha kwa hivyo unapata hizo ni changamoto ambazo za watu angazie na kwa makini nikiangalia hata serikali yenyewe maana kuna sehemu majengo ya serikali ambayo yanachungwa na mabawabu ambao wanatoka katika hizi kampuni mm. unapata kwamba serikali huenda for the lowest bidder na pia zile ile mishahara ambayo inapewa wale mabawabu ambao wanachunga majengo ya serikali haifiki kile kiwango ambacho kimepitishwa na wizara ya, ya wafanyikazi kwa hivyo unapata kwamba pia serikali ikiwa na keuka serikali yenyewe inakiuka hiyo hilo swala la malipo na jinsi ambavyo hawa mabawabu wanafaa kulipwa je unatarajia kampuni za kibinafsi zitatimiza hayo kwa hivyo kuna zile changamoto zibeda ambazo zitakuja na moja kwa moja ni lazima tutafute mbinu ya kukabiliana nalo nazo kabla tujasema kwamba tuko salama na kuwapa mabawabu silaha. Kwa hivyo si serikali itagharamia moja kwa moja mafunzo haya. Serikali haigharamii. Ni kwamba itatoa tu ile utaratibu mm. na imetoa utaratibu na kusema kwamba bawabu ni lazima apitie mafunzo ya miezi sita. Mm. Hayo mafunzo yana gharama yake. Na nafikiri hata mataifa ya ngambo ukitembea hakuna eh, taifa ambalo nitakueleza lita, kwamba linawapa mabawabu mafunzo ya miezi sita. Mm huwa tunasema ya kwamba bawabu ni lazima awe na mafunzo yasiyopungua masaa sabina mbili. Na je, hayo masaa sabina mbili yanatosha kweli kuweza kumpa huyu maf, uh, bawabu mafunzo ya kuweza kumiliki silaha? Na ndio umesikia mtazamaji mmoja pale amesema tutumie maafisa ambao wako katika vikosi vya usalama, mm. tuwape mshahara mzuri, hizi kampuni ziwape mshahara mzuri ili wao waweze kutoka kule waje waajiriwe na hizi kampuni na mm. ndipo waweze kupewa wa, 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 zile silaha. Kwa hivyo Uwezekano ya kwamba hizi kampuni zinaweza kuwapa mafunzo mabawabu kwa kipindi cha miezi sita haupo. Mm. Haupo kabisa. Mm. Maana ile gharama itasukuma ita wapi? Na tunapoangalia bado swala hili la mafunzo, je, tunaposema kwamba watapewa mafunzo, ni mafunzo mafunzo yanahitaji tu kuonyeshwa jinsi ya kushika ile silaha au ma, ni nini cha ziada ambacho kinahitajika kwa sababu walio na silaha ni wengi inasemekana kwamba hata raia ambao wako na silaha pia wanachangia pakubwa katika uh, kuokoa nyakati kama hizi je mafunzo yanahusu tu kupewa silaha na kuonyeshwa jinsi ambavyo uh, unaibeba si, na jinsi si, ambavyo unaitumia uh, nafikiri wamesema wanatoa curriculum ambayo mm. sasa mpaka hivi sasa mimi sijaiona mm. na sijui ni lipi la zaidi ama mm. la ziada ambalo wameongeza katika mm. ile curriculum ndipo haya mafunzo yaweze kuchukua miezi sita lakini kwa kawaida mafunzo ya kumiliki silaha huwa haichukui chini ya miezi miwili. Mhm. Mm maafisa wa polisi huwa pale kwa miezi sita. na unapata hiyo miezi yote sita, wao huwa wanapewa mafunzo ya kuweza kumiliki bunduki. Mm. Na nasema iwezi pungua chini ya miezi miwili uh, wakati ambapo mtu atakana amepewa mafunzo ya kuweza kumiliki bunduki na tuseme kwamba ametosha na anastahili kupewa ile silaha aweze kuitumia. Mm -hmm. Kwa hivyo nafikiri tuangalie kwa makini zaidi ni mafunzo aina gani ambayo tutawapa wa mabawabu na hizo bunduki je zitakuwa ni bunduki aina gani ambazo mm. tutawapa mm. hawa ma, ma, maafisa manake uh, kuna bunduki zingine ambazo ukiwapa wao inakuwa ni hatari hata kwa usalama wa taifa na, na ni, utapata kwamba tutakuwa na silaha nyingi sana mm. miongoni mwa raia manake kuna wale ambao wamepewa leseni za kumiliki bunduki mm -hmm. wanazo wale mm. hatujui wanazitumia vipi tuje tuongezee mabawabu sasa utapata kwamba ile hali ya kumonitor zile bunduki kidogo italete changamoto. Na ndio hilo nilitaka kuuliza watakuwa chini ya usimamizi wa nani kwa sababu haya ni makampuni binafsi. ya binafsi ambayo yanamilikiwa na watu tofauti. Nafikiri kwa hivyo sasa watakuwa chini ya usimamizi wa nani ndio kuwepo hilo swala la uwajibikaji. Uh, nafikiri uwajibikaji upo manake zile mm. kampuni zitapewa leseni moja kwa moja. Mm -hmm. Na hiyo leseni ikija inakuja na masharti yake. Mm. Na ikiwa utakiuka yale masharti manake wewe ni mfanyabiashara umepewa kandarasi na benki mm. ya Barclays, umepewa kandarasi na benki nyingine ya kwamba wewe utapeleka mabawabu pale. Kwa hivyo ni muhimu pia wewe uzingatie masharti ambayo umepewa ili usipokonywe ile leseni na pia upoteze biashara. Kwa hivyo hapo watu wasema kwamba kidogo kunaweza kuwa kuna utumiaji mbaya lakini je mabawabu wenyewe binafsi tutakuwa tumewatayarisha kivipi? Mm hili kiwango cha ile ifike kwamba wako kwa ile kiwango ambacho tunasema sasa hawa tunaweza waamini na silaha manake ikiwa maafisa wa polisi wenyewe ambao tumewapa mafunzo saizi ya miezi 19 mm. bado wanatumia zile silaha vibaya lakini moja kwa moja tuwesema kwamba hiyo peke yake inaweza kuwa tishio tuseme kwamba hawa mabawabu tusiwape silaha mm. lakini kuna changamoto nyingine na hili wazo ya kwamba kuwapa mabawabu silaha kutapunguza uhalifu mimi sio ni kama hiyo ni sababu muhimu ya kuwapa silaha manake mwalifu akija huwa amekuja amejitayarisha mm. 
na akijua kwamba pale ninaenda kukabiliana na bawabu ambaye kuna silaha atakuja akiwa amejihami vizuri zaidi kuliko vi, yule bawabu kwa hivyo tuangazie kwa makini yeah. je ni taratibu gani ambazo tutatumia ili kuweza kuwapawa mabawabu silaha kwa sababu napoangalia mara nyingi hata hapa na mahala pengine pa, ambapo kuna raia unaona wanabadilishwa mara kwa mara kwa sababu nilipomsikiza Fazuli alisema kwamba wale hasa ambao wana wanatoa ulinzi katika maeneo ya umma ndio watakaopewa uh, silaha si kila mmoja kwa hivyo kunapozingatiwa swala hili la kuwabadilisha kila wakati kuhamisha kuwapeleka maeneo mbalimbali hilo uona Uh, litafaa kweli ama ni wote ambao wanastahili kupewa kwa sababu wapo wanahamishwa wote eh, itakuwaje wapo utawapatia watu wachache eh, nafikiri ni wateule wachache ambao watapewa zile silaha mm. na nafikiri utaratibu fulani utawekwa kuhakikisha kwamba ikiwa wewe umepewa silaha na sehemu yako ya kazi ni tufenye kwa mfano ni benki mm. basi itakuwa ni kwamba wewe hautapelekwa katika assignment nyingine yoyote kazi yako utakuwa unaifanyia kwenye ile benki na mtakuwa mkibadilishana shift na wenzako ambao pia wamepewa ile leseni ya kumiliki hiyo uh, silaha. Maanake si mara ya kwanza maanake kuna ile tulikuwa naita uh, gasmes ambayo pia hiyo ilikuwa ni silaha ambayo ilikuwa inatoa ile gesi ya sumu mm. na kuimiliki hiyo wale mabawabu walikuwa wanapewa leseni maalum mm. kutoka kwa serikali. Na yule ambaye alikuwa anamiliki hiyo silaha alikuwa anapewa mafunzo maalum na akiwa yeye ni kuchunga benki basi alikuwa anabaki tu pale kwenye benki. Kwa hivyo nafikiria hilo tatizo la kusema kuhamisha wamisha halitakwako. Mm. Tatizo ambalo litafika kwa hizi kampuni ni kwamba wengi wa wafanyikazi wa ambao wanaajiriwa na haya makampuni ni, wafanyi, ni vijana no. barubaru, vijana ambao wana masomo. Na ile turnover kwamba leo yuko hapa kesho amepata kazi kazi mahali pengine na ameenda. Na tayari tumempa mafunzo ya kutumia bunduki. Mm. Mm. Je tutam fuata huyu jamaa kivipi tutahakikisha kwamba vipi yale mafunzo ambayo amepewa yeye kumiliki bunduki hatoki pale naenda yatumie vibaya maana tayari tuna shida tunazungumza tunasema kwamba tuna maafisa polisi wengi ambao wameviaga vikosi vyetu vya vya usalama kuna maafisa wengi ambao wamekiaga jeshi wameaga wame jeshi la KDF wako hapa nje na sasa wanajihusisha na maswala ya uhalifu mm. sababu ya kujihusisha na uhalifu ni kwa sababu wamepewa mafunzo ya kutumia bunduki na. je hawa mabawabu wakisha ajiriwa wapewa yale mafunzo na wengi hutoka mara kwa mara unapata mm. mtu amefanya kwa kipindi kifupi miezi miwili mitatu mm. anatoka na tayari ana yale mafunzo hatuoni kwamba hii pia kidogo inaweza kuwa ni adhari kwa, kwa usalama wa taifa kwa hivyo tusiangalie moja kwa moja tu kusema mm. kwamba ni vema kuwapa hawa mabawabu silaha na. tuangalie pia adhari zake na tuweke kwa mizani tuone kipi kitakachotufaa kitaka sisi kama taifa manake kuna kampuni zingine hapa zinasema hazitaki na kuwapa askari wao bunduki maana wanajua athari zake zipo Naam. na pia kule Uganda ambapo ni hili ni jambo ambalo lilikuwa limeanza kitambo kuna kampuni ambazo zimegoma kuwapa ma mabawabu silaha maana mm. wanajua athari zake Adarizaki. ni zipi Naam uh, mtazamaji kabla hatujafunga tupate taarifa nyingine